Good afternoon, everyone. Welcome to the National Museum of the American Indian. My name is Jose Barreiro, and I am Assistant Director for Research and Director of the Office for Latin America at this museum. As the moderator of today's program, I welcome you to the Great Inca Road, Engineering and Empire. Please, if you have a cell phone, turn it off. We are broadcasting, and we don't want to interrupt the speakers with any undue noise. We are recording. In the interest of time, I will be introducing our speakers very briefly. However, you will find abstracts of their presentation and their professional biographies in your printed program. Before we begin any event such as this symposium in this institution, it is our custom to request that one of our elders provide a blessing to our day, words of appreciation. Today we are honored to have with us Dr. Walter Alvarez, highly respected Kiowaya traditional healer and elder of the Kalaya indigenous community in Bolivia. Dr. Walter Alvarez will be providing our words of appreciation this morning. Eh, eh, hermanos y hermanas, brother, sister, Gilatanaka, Huyacanaka, Huacuicuna, Panaicuna, Cutucuna, Caemicuna. O sea que hemos hablado en cuatro idiomas ¿m? antiguas del continente sudamericano. I have just spoken in uh, four different languages of the American Hemisphere. Yo vengo de una cultura que es declarado por la UNESCO como patrimonio inmaterial hace 12 años, la UNESCO. La cultura Collawayo o Callawaya hispanizado un poco. Entonces esa cultura uh, pues lo que vamos a hablar del camino del Inca caminó es una cultura itinerante nuestro idioma nuestro grupo habla idioma secreto de los Incas I come from a culture he says that has been declared by UNESCO as a world patrimony of intangible culture and we are speaking of also of the patrimony of the Inca. Con, por ejemplo, estamos nosotros con una ropa ceremonial, con ropa de trabajo. Así pues los este los los collaguayos o callaguayas, pues para trabajar igual que los médicos, ¿no? Tienen su ropa para actos ceremoniales, también ropa de trabajo, ropas festivos también. I am here uh, dressed in my traditional clothing that is used in ceremony and in medicinal practice. As with Western doctors, we also have our way of dressing for these activities. And I'm here representing that, the Kayawaya culture. Hay palabras que se utilizan para estos casos que posiblemente no puede traducir para agradecer más que todo a la Pachamama, al espíritu, o sea, para la cultura callaboya, todos tienen espíritu, un gran espíritu, un pequeño espíritu, un pequeño espíritu sería como por ejemplo el corazón, otro pequeño espíritu sería el pulmón. In our way, we, everything is alive, everything has a spirit, the Pachamama, the Mother Earth, has a spirit. There are small spirits, such as the heart itself is a spirit. O sea que todas, para nuestra cultura, están vivos. Tienen su energía, su espíritu. Eso es lo que nos hace bien. 
y eso es lo que nos hace, puede ser daño. Como por ejemplo la agüita, esta agüita es medicina, esta agüita nos puede dar energía. Hay que utilizarlo frío, tibio o caliente. ¿Eh? Entonces, con eso también es un gran alimento. Si esta agüita está vivo, es por eso que nos dan vida. Everything in life has spirit, such as this water is also a medicine. Everything in life can be, give us its energies and make us well. Es por eso que vamos a utilizar algunas palabras que no van a tener traducción, que es de los callaweas, de los incas, de los pueblos de, de América. Camelcho Calvernita, como por ejemplo, Ankari, Akamani, Tuana, Siyaka, todo eso son palabras, pues, de edades. O sea, como por ejemplo, esta ciudad tiene su espíritu, tiene su centro, su ombligo. Entonces, eso, pues, con eso vamos a comunicarnos para que nos vaya bien esta reunión muy importante que estamos haciendo. We have words for these uh, ceremonies uh, in our own language, which uh, are not to be translated uh, or not translatable here. And we will use these words to communicate to the spirit world and to ask for a good, a good way today for this event. Pachamama, espíritu, algunos llaman espíritu santo también, algunos dicen energía, alma, ajayo, en otros idiomas. O sea, para nosotros todos tienen su energía, todos están vivos, hasta este aparato, este radio funciona a su fuerza, a su energía, a su alcaloide o a su representante más mínima de una célula puede ser. ¿no? Entonces, gracias a, a eso nosotros vamos a invocar para que esta reunión, que para mí es muy importante para nosotros, debe ser también, que salga bien como queremos, para cuidar la madre tierra y su biodiversidad. La madre tierra es nuestro alimento, nuestra medicina, nos saben diagnosticar. Su biodiversidad también, los animales, plantas, tienen energía, gracias a eso vivimos. Eso es lo que nos estamos cuidando, estamos descuidando. Si le descuidamos, se muere un, un animal que está desapareciendo como los delfines, como las abejas, pero nosotros también estamos siendo descuidados. ¿Quiénes son los culpables de eso? Nosotros mismos. Por eso vamos a pedir a esta gran energía, a este gran espíritu, que podemos llamarlo Dios o Pachamama, de acuerdo al idioma. Everything has its energy, and we're going to request that assistance today. Everything, even the city, has a spirit. Even this podium has its spirit. Everything in the world carries its own energy. And we're going to invoke those energies today, and especially for the protection of the natural world, the Pachamama, the water, and those elements that we as human beings seem to uh, be damaging consistently. Con permiso de ustedes, tanto las señoras como los señores, con, con permiso del Tata Inti, Padre Sol, gracias a ellos tenemos vida, con permiso de la, de la Madre Tierra, los dos juntos se llaman Pachamama, lo que mantiene el gran espíritu. Sin eso, por eso que nos... Gracias a ellos, porque tenemos todo, y para que sigamos teniendo todo, pero tenemos que cuidar. Por eso esta plegaria, esta oración, pues lo que vale es fe, nosotros no somos ateos, creemos en el gran Espíritu Santo también, como llamamos algunos. So we invoke today the Pachamama, the Father, Son, the Inti. These are all elements that we need for our life and we as human beings should take care of these elements. So today we're going to invoke those spirits and we're going to ask especially for the Pachamama. Así nosotros vamos a terminar pidiendo, ¿no? Gran Pachamama, gran Diosito, gran Espíritu, 
pues que nos dé energía, pues para llevar adelante, para cuidar nuestro padre y madre, pues no estamos cuidando, por eso hay cambio climático, por eso hay calentamiento, por eso están apareciendo algunas enfermedades. Si nosotros aprovecháramos todo lo que nos da la madre tierra, Diosito, pues podemos evitar todas las enfermedades, actividad física con armonía, al pelear también trae enfermedades, a falta de actividad física también, como por ejemplo consumir muchos alimentos ya tarda, vienen las enfermedades, entonces tenemos que recordar lo que hacían nuestros abuelos, comían natural, variado, balanceado, de la zona y de la época, y hasta pues que nos vaya bien, entonces le pedimos al Diosito, al Solcito, a la Madre, Padre, So we are asking for everything that they give us. Everything is medicine, food is medicine. How we eat, how we conduct ourselves, conflict is, creates disease. And so we're asking for harmony and we're going to ask the Inti, the Father Son, Pachamama, the Mother Earth to help us today. Este también utilizamos líquido también para hallar Chayar se llama, ¿no? Entonces unas gotas aquí, pues para que nos vaya bien. Esto es como agradecimiento al Tataíntico Padre. Gracias. Using this water, these drops of water, we also use it as a sacrament to give our message to the creation. Thank you. Thank you, Don Walter. I, I will convey to you that at least one community in the Peruvian Andes held ceremonies for the well-being of this project. And we can be certain that their prayers and avisos to the Apus and the Pachamama are joined to Dr. Alvarez's blessing to help us carry the highest energy today and tomorrow. <laughs>